ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் சதீஷ் ஃப்ரம் டிஎஃப்டி நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சீரீஸில் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த சீரீஸோட ஃபஸ்ட் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ ஓகே நம்ம மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடியே ஸோ அந்த சீரீஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஸோ ரியாக்ட் நேட்டிவ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அது என்ன ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஒன்று ஆண்ட்ராய்ட் இன்னொன்று ஐஓஎஸ் ஸோ நீங்கள் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் அதாவது ஆண்ட்ராய்டுக்கும் நீங்கள் ஆப் பண்ணலாம் ஐஓஎஸ்க்கும் நீங்கள் ஆப் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இது ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது ரியாக்ட் நேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரியாக்ட் நேட்டிவ் கோடில் நீங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களால் ஆண்ட்ராய்ட் மட்டும் தான் பில்டு வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் மேக் ஓஎஸ் வச்சுருந்தா மட்டும்தான் அதாவது மேக் மிஷின் வச்சுருந்தா மட்டும்தான் உங்களால் ஐஓஎஸ் டிவைஸ்க்கு உங்களால் ஒரு ஐபிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு ரேப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரியாக்டிவிட்டோட ரேப்பர் தான் எக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்போவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் நம்ம எக்ஸ்போ ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் ரியாக்டிவில் இருக்க எல்லாமே அதில் யூஸ் பண்ண முடியும் அதில் ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் விண்டோஸ் மிஷின் வச்சுருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஐஓஎஸும் ஆண்ட்ராய்ட் இது ரெண்டுத்துக்குமே அதில் பில்ட் எடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு சின்ன ஆப் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சின்னதாக டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்பு ரொம்ப பெரிய ஹார்ட்வேர் டிபெண்டன்சி இல்லாத ஒரு சின்ன ஆப் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ஒரு மூணு ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரொம்ப கம்மி என்னோட டே டு டே எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கர் பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆப்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்போ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது ஓகே நீங்கள் எக்ஸ்போவில் எக்ஸ்போவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரியாக்ட் நேட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் சரி நீங்கள் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தான் கோட் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பற்றி நான் எதுவும் பெருசாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கம்யூனிட்டி ரொம்ப பெருசு ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டே வருது இப்போ நம்ம எக்ஸ்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றது நான் ஒரு பேசிக் செட்டப் சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடி வேணும் ஸோ இன்டெகிரேட் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் ஒன்று வேணும் நான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் கோட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் அப்படின்றது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் விஷுவல் ஸ்டூடியோ ஒன்று இருக்குது நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஐடி இன் மார்க்கெட் ஸோ நீங்கள் வேறு எதனா ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடோட ஒரு பேசிக் செட்டிங்ஸ் என்ன என்னெல்லாம் வைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு வீடியோவாக நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக கண்டிப்பாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்க வேண்டியது நோட் ஜேஎஸ் ஸோ நோட் ஜேஎஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நோட் ஜேஎஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஜாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கோட் பண்ணுறீங்க அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு பைக் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அந்த அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் அந்த நோட் ஜேஸ் ஸோ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கன்சோல் லாக் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கன்சோல் லாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட் ஜேஸ் தேவை ஸோ நோட் ஜேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அதோட அஃபிஷியல் சைட் போயிடுவேன் அஃபிஷியல் சைட்டில் நிறைய வேர்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதில் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் அந்த
எக்ஸ்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ற கமெண்ட் நம்ம எங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ எக்ஸ்போ டாக்குமெண்டேஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணுறா ஸோ இந்த லிங்க்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ நாங்கள் முன்னாடி சொல்லணும் இல்லையா அதை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருவாங்க ஸோ குயிக் ஸ்டார்ட் ஒரு போயிடலாம் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஐஃபன் குளோபல் எக்ஸ்போ ஐஃபன் சிஎல்ஐ சிஎல்ஐனா கமெண்ட் லைன் இன்டர்வேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அதை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் வேஸ்ட் ஓகே இந்த என்பிஎம்னா என்னென்னா நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இதில் எக்கச்சக்கமான பேக்கேஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பேக்கேஜோட நேம் கொடுத்தோம்னா நம்ம அந்த பேக்கேஜை டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நோட்டில் ஸோ அதுதான் இந்த கமெண்ட் ஓகே இப்போது எக்ஸ்போ சிஎல்ஐ வந்து குளோபலாக இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் வேறு வேறு லாங்குவேஜா இல்லை வேறு 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 மெத்தடில் டைப் பண்ணுவோமா அப்படின்லாம் இல்லை ஸோ ரெண்டுமே ஒரே ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் தான் கிட்டத்தட்ட ஸோ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட்டும் டைப் ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் அது என்ன டைப் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லணும் டைப் ஸ்கிரிப்டில் லைக் இப்போ நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வேர் ஏ ஈக்குவல் டூ டென் அப்படின்னு அப்படின்றத ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டைப் ஸ்கிரிப்டில் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த 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 வேரியபிளுக்கு நான் வேல்யூ கொடுக்குறது முன்னாடியே இப்போ நான் நம்பரில் கொடுக்க போனால் அதை வந்து நான் ஏ கோலன் நம்பர் அதாவது வேர் ஏ கோலன் நம்பர் இல்லை நான் கூலியனாக செக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ கோலன் கூலியன் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்கணும் ஸோ என்ன மாதிரி அந்த அந்த வேரியபிளுக்கு நான் டைப் வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் அதோட டைப் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இதுதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ரைட் ஸ்கிரிப்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே ரியல் டைமில் ரெண்டு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரைட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து டேரெக்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக தான் கன்வெர்ட் ஆகி ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே எக்ஸ்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அடுத்து அந்த டாக்குமெண்டேஷன் மூவ் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்டேஷனில் எக்ஸ்போ யூனிட் மை ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம அதை தான் இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்க்க பண்ணிக்கிறேன் விசுவல் ஸ்டுடியோ கூட ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த கமெண்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்போ யூனிட் அப்படின்னா எக்ஸ்போ ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம பேசிக் செட்டப் வந்து அதுவே ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து அது நேம் மை ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது நான் மை ஆப்னு வச்சேன் ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் ஒரு பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சரில் யா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்குது இல்லையா பிளாங்கு பிளாங்கு டைப் ஸ்கிரிப்டான்னு கேட்குது டேப்ஸோட வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது உங்களோட ப்ராஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்குது நான் பிளாங்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எனக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கும் மை ஆப் நான் என்ன நேம் கொடுத்துருவோம் அந்த நேமில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஓகே ஓகே எனக்கு அந்த டவுன் அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து என்னோட டவுன்லோட பார்த்து வந்து மாற்றிக்கிறேன் சேஞ்ச் டேரக்டரி மை ஆப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த அப்ளிகேஷன் இந்த ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே என்னோட டவுன்லோட புக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்போ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் தான் உங்களோட ஆப்பை வந்து ரன் பண்ணும் எஸ் எந்த போர்ட்டில் ரன் பண்ணணும் கேட்குது நான் எஸ் கொடுத்துட்டேன் 
ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்போட மேஜரான இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நம்ம இங்கே தான் பார்க்க போகிறோம் ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கியூஆர் கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இப்போ இந்த ஆப்பை வந்து டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸ்போவில் இப்போ இங்கே கியூஆர் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சிங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் எக்ஸ்போ ஆப் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஐஓஎஸ் டிவிஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோரில் எக்ஸ்போ ஆப் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி இந்த கியூஆரை வந்து ஸ்கேன் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்க ஆப் அதாவது இப்போ நம்ம கோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்க ஆப்பை நீங்கள் ரியல் டைமில் அங்கே டெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் எங்கிட்ட ஃபிசிக்கல் டிவைஸில் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விர்ச்சுவலாக ஒரு டிவைஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த டிவைஸில் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இங்கே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் காமிக்கிறதுன்றதுக்காக நான் ஃபிசிக்கல் டிவைஸில் டெஸ்டிங் பண்ணலை நீங்கள் இதில் கூட டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு இந்த கமெண்ட் லைன் வந்து ஏன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓப்பனிங் ஆன் ஆண்ட்ராய்டு ஸோ இப்போ நம்ம இங்க இருக்க கோடு எப்படி ஆப்பா இந்த இடத்துல ரெண்டு நாள் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஆப் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பில்டு பில்டு போயிட்டு இருக்கு சாணி ஓகே ஆப் இப்போது ஒரு அண்ணாயி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப் பிஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைலில் இருக்க கோடு தான் இங்கே ரன் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே டெக்னிக் நம்ம யூடியூப் சேனல் நேமே அடிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் இங்கே சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ரெஃப்ரெஷிங்காக்கு இங்கே நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்போ அப்படின்ற ஒரு ரேப்பர் அதாவது ரியக் நெட்டியோட ரேப்பரை எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதை எப்படி நம்ம டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு எம்லேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறது இல்லை ஃபிசிக்கல் டிவைஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஓவரியூ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதில் இருக்க ஸ்டைலிங்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டு சொல்லுவாங்க நான் அதை பற்றி நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்டில் பை ஃப்ரம் சதீஷ் பிஎஃப்டி